Hi friends, I am Ansar. Welcome to Mech Vlog. We are going to talk about the scooter. We are going to talk about the gearbox and the overall gearbox. We are going to talk about the complaint. We are going to talk about the different types of complaint. We are going to talk about the gearbox. We are going to talk about the gearbox. We are going to talk about the gearbox. We are going to talk about the bearing and the damage. So, we are going to Lek ke bawah macam ni ada. Entah ke mana kamplain dia bandar deh. Enggak ni anak ada ready aku ni entah ke berapa entah ke anak kritiknya mai. Nampal ini video orang paraya bandar deh. Video awasan yang mereka kanan seramikya. Karena ini ceria 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 mistake kalau kandang ini trim vali orang panik kalau berenda deh. Ayat entah mana mistake kan dah ke waktu mai. Jangan ini video ini paraya nanda deh. Video seta pertal video ini like cegah. Aduh bawal tenye subscribe cegah. Tapi ada yang kelam. Nangal channel le video kalau kanan tu nanda kel. Tiri aja nangal nangal le channel subscribe Cahyuga. Aduh bual tenen, ninggal deh samsye ninggalom, abipra ninggalom, ninggal deh Facebook page lom. Aduh bual tenen, make vlog enna Instagram ID lom, ninggal ke reaga perata wna dana. Dia aktiva 125 ane. Apa jenis deh? Gearbox kamplain ni aitan itu beri nanda. Ii bandi bandi rikan deh. Gearbox kamplain ni warna ii wheel teri kumat ane deh. Nabar emai rulo sound nana. Mana panar ille kalit to arikun deh walay sound nana. Mungkin feel ede. Mungkin teri kumat ane kahani cera sound. Atar tola deh lalu manusia lalu nana ingkia arah ille. Justru nana sound kaitun oga. Apa ini kerana sound dia itu na pi bandi bandar deh. Apa yang dah kamplain itu, nama kita gearbox action okan. Apa ada yang dia gearbox ni deh. Ini adalah gearbox ni ada oil ni terlalu deh. Drain bolt tu, aduhal tu ni deh oil level checki orang la bolt tu ane. Apa ada nama kita ini drain bolt bolt tu aici, nama kita oil ni drain je dergak. Apa nama kita drain bolt tu aici dergak. Pandan ni deh bolt tu ane beri ni deh. Pada le oil le, anda oil le correcte oil le kahani kena anda oil le valiye korpang le, dupo oil le pudia dah itu mar ya dana orang ini kita out anda, karena oil le pudia oil le oil ini, macam kita ini teri kumpa kaya kono sound, itu bearing poy vala, ini ulah ar bearing ni lebiru, ar bearing ni madwal tenne, rendu, muda gear wheel lebiru, apa ini bearing poy vala, kita ini sound gear kena deh, apa kita ini gearbox sana aichun okan, poy le valiye korpul ya, apa kita ini gearbox aichun okan, gearbox aichun ni jemen dia, kita ini clutch cover aichun okan, ini mumba kita Wheel awal cerita kan. Wheel awal cerita kan, umumnya kita ini brake kabel full lay uri cerita kan. Karena ke ini bahagian mudah ni itu portot ada itu ini bahagian mudah. Warna ini ini kan ini bahagian ini motto itu angkut portai ke beri. Apa ini kabel buat ini sahaja ini panel ini kan connect dengan. Apa ini kabel anda ini kabel ada kita full lay awal cerita kabel lama itu kan. Tiada lagi cerita tu, ini nama kita wheel lagi kan. Di bawah ni wheel ni ada irwatna ni, ni nyetan. Common ni ada, semua bandi orang pun hero orang dia, lalu honda ni ada, semua bandi irwatna ni nyetan ni beri. Tapi TV ni sendiri orang irwatna ni ada nyetu beri. Lalu api irwatna ni nyetu, irwatna ni ringu beri. Jadi nama kita wheel lagi kan. Orang nyetta ikut ni sesam, padukka wheel ni, dua sederhana beri. Padukka dua sederhana ada laki 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 ada. Tapi ada nama kita portot beri. Portot tu mana? Adun sesi, nama le ini side, ini wheel nama kita ini bag tu dekat kan? Inggil, nama le adun ni nayar portot dekat kan? Nama le mandi cari kan? Nama kita adun ni ayat awis sila. Nama kita ini kuri side kurta nama kita boleh. Ini side kurta nama kita wheel ayat sila kan sahdi kan? Nama le wheel ayat sila tu. Nama kita ini clutch cover ni. Nama le nayar tu parne walta ni clutch cover ni. Ella bolt tu lo ayat sila. Nama kita ini clutch cover tu guriat kan? Nama le clutch cover ni mula mula bolt tu ayat sila. Adun sesi nama le clutch cover portot tu balik cerit kan? Ada guri beri. Ini saya rasa, nama kita pelan kelacca aja je, ni alih ini bendexum, aduwal tenya bendex ini kawarun, nama kita uri ekram. Kudu random mati ekia. Ini saya rasa, nama kita ini kawar kappa ekram, karena ini dulu uli lai tenya, ini kelacca ini uli lai tenya, ini gearbox ini bolt tu lebeh nade. Apa ini kawarun, nama kita ini kappa nama kita ini patung badin dia box uri aja, nama kita aja lekram. Nama kita ini ini nyette patung badin nyette aja je, ni apa ini patung badin nyette nama kita loose itu ada ini saya rasa. Aduh, ini washer orang orang dah, apa washer nama kita portal ke? 
അതിനുശേഷം ഈ കപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കുക കപ്പ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഇതാണ് ക്ലച്ച് അപ്പോൾ ക്ലച്ചിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് ഊരി വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഈ ബോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന ഈ ഒരു ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ബോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ബോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ബോൾട്ടും ഈ മൂന്ന് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് സെയിമും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഈ കാണുന്ന ഈ നാല് ബോൾട്ട് ഈ നാല് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസും സെയിമാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ബോൾട്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബോൾട്ട് മാത്രം പ്രത്യേകം മാറ്റി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ബോൾട്ട് ഇടുകയും പിന്നെ ഈ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കേസ് പൊട്ടിപ്പോവും കാരണം കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആറ് ബോൾട്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബോൾട്ട് ഇതിൽ നീളം കൂടുതലും ബാക്കി മൂന്ന് ബോൾട്ട് നീളം നാല് ബോൾട്ട് നീളം കുറവുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് സെയിം ആണ് കണ്ട ഇത് വലിയ ബോൾട്ടുകളാണ് മൂന്ന് ബോൾട്ട് സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാണുന്ന നാല് ബോൾട്ടുകളും ഇത് കണ്ട ഈ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻസർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വേറെ വണ്ടികളിലെല്ലാം ഫ്രണ്ടിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഹോണ്ടൻ്റെ വണ്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത് ആ സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻസർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ടും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ പത്ത് റിങ് ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കുക അവിടെ ടീ ബോക്സ് കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ പത്ത് റിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് പൊക്കി വയ്ക്കുക പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ സെൻസർ ഈ സെൻസറാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഈ പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സെൻസർ നമ്മൾ മേലോട്ട് വലിക്കുക വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും നീളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സെൻസറും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ച് വെക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയർ ബോക്സ് തട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻസർ നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വയർ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ സെൻസറും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് അഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ വിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് അഴിഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഗിയർ വീല് ഈ ഗിയർ വീലാണ് ഈ വലിയ ഗിയർ വീലാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് വീലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ വീല് കണ്ടോ അതാണ് ബാക്ക് വീലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കണക്ഷനെ ഈ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ക്ലച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബാക്ക് വീലിലെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പിനിയൻ നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിനിയൻ ഗിയർ അപ്പോൾ ഈ പിനിയൻ ഗിയറും അതിന് നേരെ ഒരു വീലും ഉണ്ടാവും ഇതൊരു
ഈ ഇത് ഇത്രയും ഇളക്കമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നമ്മൾ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീലും കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആറ് ഗിയർ ആറ് ബെയറിങ്ങുകളും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ അതായത് ഇത്രയും മോശമായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഇത്രയും മോശമായിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കസ്റ്റമറായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു നേരത്തെ എയർ ഫിൽറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു എയർ ഫിൽറ്റർ പറഞ്ഞാൽ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ആ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബോഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ ഹോസ് ഈ ഹോസും ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഈ ബോക്സും തമ്മിൽ ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായി ജോയിൻറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അതായത് ബാക്ക് വീൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള പോർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വീൽ തിരിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഈ ഭാഗത്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീൽ തിരിയുമ്പോൾ അത്രയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് വീലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അടിച്ച് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയ വെള്ളം നേരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ പൈപ്പ് ഈ ബ്രീത്തർ ഹോസ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്തിന് ഈ ഈ കാണുന്ന അടിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ ഉള്ളിലൂടെയാണ് എയർ ഫിൽറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടുന്ന് ആ ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓയിൽ മാറിയപ്പോൾ അത് ഫുൾ ഓയിൽ പാല് പോലെ അതായത് വെള്ള കളറിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോസ് ഈ ഹോസ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എന്നാൽ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് മുഴുവൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ മേലെ എങ്ങനെയായാലും ഇതിന് പണി വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഹോസൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് നേരെ അത് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലൂടെ വെള്ളം നേരെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ബെയറിങ്ങുകളും ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മൂന്ന് ബെയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആ എൻജിൻ ആ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് ബെയറിങ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ബെയറിങ്ങൾ മാറ്റി ഓരോ ബെയറിങ്ങൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ബെയറിങ് അപ്പോൾ ഈ വീലിൻ്റെ ബെയറിങ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ ദൂരി തരും തട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സൈഡൊന്നും കൊള്ളാൻ പാടില്ല കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ബെയറിങ് നമ്മൾ ഊരി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിലാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽസിലാണ് ഈ ഓയിൽസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയാലും ഈ ഓയിൽസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് ഇത് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇറങ്ങി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഈ സൈഡ് മാത്രം ഓയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റും നമ്മൾ പുതിയ ബെയറിങ് അടിച്ച് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഈ കേസ് നമ്മൾ വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ബെയറിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോല
ആറായിരത്തി നാലിൻ്റെ ബേറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ആറായിരത്തി നാലിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ വീൽ ബേറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേറിംഗ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടികളും അഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് വീലിലെ ഈ ബേറിംഗ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേറിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് സ്ലീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്ലീവ് പതുക്കെ പൊക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലീവ് ഇടുക സ്ലീവ് ഇടണം കാരണം സ്ലീവ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൽ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്പോൾ തള്ളുമ്പോൾ ഈ പുറത്ത് ഈ സ്ലീവ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾസിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഓയിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ബേറിങ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആറായിരത്തി നാല് ബേറിങ് സ്ലീവ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ ബേറിങ് സ്ലീവ് ഇല്ലാത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ കവറിങ് ഉള്ള ബേറിങ് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കവറിങ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റാം അതുപോലെ തള്ളിയ ഇത് പുറത്ത് വരും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രീസ് ആക്കുക നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ സ്ലീവ് ആ എടുത്ത കവറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറക് ഭാഗവും നമ്മൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സൈഡിലത്തെ കവറിങ് കൂടെ കറക്റ്റായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബേറിങ് ആ ഹോളിലേക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പം തട്ടണം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് തട്ടി പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ്സായി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഈ കേസ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പം നമ്മൾ അടി അടിച്ചിറങ്ങണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ സില് ഇവിടെയാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ സില് വരിക അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ സിലും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ സില് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ ഈ കേസിൻ്റെ മട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കരുത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കേസിൻ്റെ മട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ആ കേസിലും കൂടെ നമുക്ക് ബേറിങ് അടിക്കാം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ബേറിങ് അടിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ബേറിങ് അടിക്കാം ഇനി ഇവിടുത്തെ ബേറിങ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബേറിങ് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം നാലിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ നമ്മുടെ പ്ലഷർ അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ കെ പി എൽ പറയും അപ്പോൾ ആ മോഡലിലൊക്കെ ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം മൂന്നിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം നാലിൻ്റെ ബേറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം നാലിൻ്റെ ബേറിങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടി ഇറക്കി കൊടുക്കാം അത് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ആ കേസിൽ അടിച്ച അതേ ബേറിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ആ ബേറിങ് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ബേറിങ് ആണ് വരുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബേറിങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് അതും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മോഡലിലൊഴിച്ച് ആക്റ്റീവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കെ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മോഡലിലൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഇതേ ബേറിങ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്പറുള്ള ബേറിങ് തന്നെയാണ് ബാക്കി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആക്റ്റീവിൽ വരെ എല്ലാ ആക്റ്റീവിലും ഈ നമ്പർ ബേറിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറുള്ള ബേറിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ അടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബേറിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ബേറിങ് ഇതെല്ലാം ഹോണ്ടൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബേറിങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ബേറിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി പിൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റഡി പിൻ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് സ്റ്റഡി പിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കേസ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റഡി പിന
ഇതിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈബർ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് തട്ടി കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്കേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈബർ ചുറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കണം ഇല്ല സാധാ ചുറ്റി വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചതയും ചതഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റും കൂടെ കയറില്ല അപ്പോൾ ഫൈബർ ചുറ്റി വെച്ച് പതുക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിച്ച് അത് കൃത്യമായി കയറി കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റും തിരിച്ച് നോക്കുക അവിടെ ഷെയ്ക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫൈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ആ ഗിയർ വീലാണ് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അത് ഈ ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെറുതെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ പിനിയനും ഗിയറും ആണ് ഇതാണ് പുതിയ പിനിയും ഗിയർ ഇതൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പിനിയനും ഗിയർ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറേ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്ക് വീലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് വിടുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് നല്ലപോലെ മൂളിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിനിയനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ മാറ്റി വിടണം അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ പിനിയൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്കിട്ട് ഈ ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി കൊടുക്കണം അല്ലോ കറക്റ്റ് ഇറക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഗിയർ വീല് ഈ ഗിയർ വീല് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക വേണോ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് വീലും കൂടെ ഈ വീലിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ ഈ ഗിയർ വീലിലൂടെ ഈ ബാക്ക് വീലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റായി ഇട്ടും ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനുശേഷം ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് വലിയ ബോൾട്ടുകൾ ഒന്നാമത്തെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ബാക്കി ചെറിയ ബോൾട്ടുകൾ നാലെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് അതിനുശേഷം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മേലത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ മൂലയ്ക്കുള്ള ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എല്ലാ ബോൾട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഈ സെൻസർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ബോൾട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻസറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായി ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളും കൂടെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ആ സെൻസറിൻ്റെ ഈ കവറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ബോൾട്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഈ ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അടിയത്തെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗിയർ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടിൻ്റെ
ശേഷം നമുക്ക് വീൽ കയറ്റാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഷൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ഷൂ ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഷൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീലിൻ്റെ വാഷറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിന് നെട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രീത്തർ ട്യൂബ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്ത് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീൽ കറക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ വീൽ കറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാറേണ്ടി വന്നതും ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാറ്റാവുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മൂലമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും അധികം കാശ് വരുന്ന പണികൾ വന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രീത്തർ ട്യൂബൊക്കെ കറക്റ്റായി ഇടാൻ നോക്കുക ബ്രീത്തർ ട്യൂബൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രീത്തർ ട്യൂബ് കറക്റ്റ് എയർ ഫിൽറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഗിയർ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ആ ബോൾട്ട് ഒന്ന് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഓയിൽ ഒന്ന് മാറി വിടുക മുമ്പ് തന്നെ അത് മാറി വിട്ടാൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരില്ല കാരണം ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ മാത്രം മാറിയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ആളുകളും വർഷാപ്പിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ